deel 10 van de Fred Outdoor serie. Voedsel. Nou, voedsel heeft het lichaam nodig om goed te kunnen functioneren en voorziet het lichaam van energie. Nou, afhankelijk van de situatie dan moet je de juiste prio's stellen en uitvoeren in de juiste volgorde. Nou, ondanks dat water bijvoorbeeld belangrijker is om bepaalde lichaamsfuncties te behouden, uh, zal het niet lang duren dat je aan eten gaat denken, terwijl je best wel lang zonder eten kan. Uh, langer dan bijvoorbeeld uh, water of een onderkomen. Nou, je gaat je een beetje slap voelen, een beetje hongerig gevoel. En uh, ja, mijn ervaring is dat het al binnen 48 uur het geval is. Oké, okay, je algemeen dagelijkse behoeften. Nou, bijvoorbeeld zoals hier in Nederland ligt deze tussen de 1500 en de 2000 calorieën per dag. Nou, in een bergachtige omgeving, uh, ruig terrein, dan kan dit oplopen tot 4000 calorieën per dag. En in een koude omgeving kan het zelfs oplopen tot 5500 calorieën per dag. Buiten, ook al doe je niet zoveel, verbrand je meer. Je lichaam is bezig met de kerntemperatuur van rond de 37 graden te behouden. En buiten, dan koel je sneller af, dus verbrand je ook meer. Oké, okay, oorzaken het verlies van calorieën. Koude lucht die ingeademd wordt, die moet worden verwarmd. Het lichaam verliest veel warmte aan de omgeving. Nou, bij het uitvoeren van zware werkzaamheden, nou, denk daarbij aan het dragen van een zware last, maar ook aan het dragen van te veel lage kleding. Ja, dit zorgt voor overhitting. Nou, calorieverlies per uur. Denk hierbij aan uh, wat lichte taken. Dat zal uh, rond de 150 calorieën per uur zijn. Denk aan het verblijf in je kamp enzovoort. Nou, gemiddeld zwaar werk. Ongeveer 300 calorieën per uur. Denk daarbij aan uh, het opzetten van een kamp, houtsprokkelen, houtkloven enzovoort. Oké, okay, intensieve werkzaamheden. 450 calorieën per uur. Denk aan een uh, hike of een zware hike of het off-trail verplaatsen. Gevolgen van een te groot verlies aan calorieën. Instabiliteit, lusteloos, vermoeidheid en vatbaar voor blessures. Oké, okay, compenseren calorieverlies. Drink veel, enigszins zoet drinken. En eet goed en voldoende. Oké, okay, voedsel, hoofdbestanddelen. Eiwitten, koolhydraten, vetten en vitamines. Oké, okay, voorbereiding. Allereerst, wat voor activiteit ga je doen en voor hoe lang? Activiteit. Ga je kilometers hiken met bepakking, dan verbruik je natuurlijk meer dan dat je ergens statisch verblijft. Kijk, okay, duur. Hoeveel dagen ga je weg? Hoeveel neem je mee? Je zou per dag een foodpack kunnen maken om het jezelf wat overzichtelijker te maken. Kijk, okay, methodes die ik ga aanhalen in deze video. Randzoen, noodrandzoen, dierlijk en wild plukken. Oké, okay, een militair randzoen. Nou, deze zijn uh, super handig in gebruik. Alles wat je nodig hebt, dat zit erin. En ze zijn lang houdbaar. Dus uh, ideaal. Nou, militair rantsoen. De naam zegt het al. Uh, dit is voor militair personeel. Je kunt ze wel kopen bij een uh, dumpzaak of iets dergelijks. Uh, ja, ze zijn er ook wel uh, los te verkrijgen. Bijvoorbeeld van die adventure foods. Die zijn bij de meeste... Uh, Outdoor winkels wel te verkrijgen. Dus dat is gewoon uh, gedroogd voedsel. Nou, ze zijn in allerlei uh, verschillende soorten en maten te verkrijgen en van allerlei verschillende diverse landen. Als voorbeeld heb ik een uh, Nederlandse gevechtsgrantsoen mee, bol, warm ontbijt lunch en ik heb een Amerikaanse MRE mee, meal ready to eat. Ik heb voor jullie een uh, Nederlands gevechtsgrantsoen uitgestald en uh, het zal je verbazen wat er allemaal in zit. Twee warme maaltijden. Twee keer ontbijt. Ijstiepoeder, 
instant cacao poeder, thee, peper, zout, sambal, tandenstokertjes, instant koffie, heel belangrijk, suiker, creamers, energy drank poeder, kruidenmix, twee keer soepie, peanuts, tonijnpaté, ardennenpaté, twee keer alcohol wipes, peanut butter, kauwgompje, protein bar, ook heel belangrijk, wat uh, tissues, chocolade spread, vitamine pil, tablet moet ik zeggen, een uh, kauwborsteltje, plastic lepel, fruitbiscuits en uh, twee keer pakje normale biscuits. Nou, je kan op deze manier een rantsoen gebruiken om uh, het uit te zoeken en per dag te verpakken, dus food packs maken, dat je per dag uh, weet wat je kan eten. Um, daarnaast kun je hiervan snack packs maken, dus dan stop je je food pack achter in je rugzak en je snack pack die stop je gewoon bij je in je broekzak of in je jaszak, zodat je onderweg tijdens de route uh, kan blijven eten en dit alles om jezelf uh, inzetbaar te houden. Oké, volgende, noodransoen. Nou, die heb je ook weer in uh, verschillende soorten en maten. Je hebt ze in blik, enkel verpakt of gewoon verpakt uh, in een pakje zoals deze. Nou, ik noem het ook echt een noodransoen. Uh, dit zou ik niet snel eten uh, als ik uh, onderweg ben of iets dergelijks en het is niet nodig. Oké, okay, stap 1. Water koken. Nou, ik gebruik als voorbeeld het uh, NRG5 noodrantsoen. Die ik ook gebruikt heb uh, voor mijn 48 uur training. Uh, ja, er zitten 9 van deze repen in. En één zo'n reep die, uh, is goed voor 255 kilocalorieën. Als voorbeeld gebruik ik een uh, half blokje van deze. Zorg ervoor dat je het goed verkruimelt en voeg het toe aan het water dat je hebt gekookt. Oké, okay, gebruik dit uh, indien je voldoende water uh, te beschikking hebt. Je moet het met veel water innemen. Um, en helemaal als je dit droog moet uh, eten en je, hebt geen, je kan geen vuur maken, eet ontzettend kleine stukjes en kou ontzettend goed. Nou, het smaakt helemaal nergens na, maar uh, daar is het ook niet voor bedoeld. Het is ervoor bedoeld om je in leven te houden. Dus uh, stop dit ergens onder in je rugzak. Het NRG5 noodrandsoen. Um, ik heb jullie laten zien hoe je dit kan gebruiken. Um, er zijn echter, met wat ik al aangaf, meerdere varianten van uh, uh, dit soort randsoenen te verkrijgen. Nou, Vooral die enkel uh, verpakte die uh, spreken mij heel erg aan en uh, ja, die ga ik ooit nog een keertje uitproberen. Nou, wat ik heb gedaan is dit noodrantsoen uh, samenstellen van spulletjes uit een Nederlands gevechtsrantsoen. Nou, dit heeft voordelen en nadelen. Om maar met het nadeel te beginnen, dit weegt aanzienlijk meer dan dat pakje dat ik jullie net liet zien. Of uh, van die enkel verpakte uh, repen die, uh, die je kan gebruiken. 
Ja, die zijn natuurlijk ontzettend uh, makkelijk en handzaam. Het uh, voordeel is, is deze is echt aanzienlijk smaakvoller en aanzienlijk uh, variabeler. Dus uh, ja, diverser. Ik heb er van alles in gestopt. Uh, ik heb ervoor gezorgd dat je dit alles koud kan eten. Dus ook als je geen vuur hebt, dat je dit gewoon kan fratsen. Nou, wat heb ik erin gestopt? Een uh, kant-klare warme maaltijd. Een theezakje. Vitamine tabletjes. Lepeltje. Pure chocolade. Twee energy powder drink. Drankpoeder. Een zakje whey proteïne. Koffie. Koffiezakjes. Wat kauwgom, bouillon en uh, alcohol wipes kun je ook gebruiken om vuur mee te maken. Wat uh, peanut butter, pindakaas, jam, een proteïne reepje en uh, bruine biscuits. Oké, okay, noodrandsoenprincipe. Nou, het vereist geen enige vorm van kennis. Iedereen kan het gebruiken. Nou. Stop het gewoon onderin in je rugzak totdat je het echt, maar dan ook echt nodig bent. Je bent door je voedselvoorraad heen, je kan niks meer vinden. Dat je in ieder geval hiermee uit de voeten kan. En ik denk dat je tegen die tijd blij bent dat je zo'n blokje mee hebt. Of een noodrandzoen, zoals wat ik heb laten zien. Nou, eten is gewoon ontzettend belangrijk om te kunnen blijven functioneren. Er wordt beweerd drie weken zonder eten voordat je sterft. Maar ja, er zijn zoveel invloeden en zoveel... Mogelijke scenario's uh, dat deze drie weken ook veel minder kunnen worden. Uh, denk aan slechte weersomstandigheden, het niet hebben van een cover en dat soort dingen. Je gaat je gewoon heel ellendig voelen en je lichaam gaat op een gegeven moment je spieren aanvreten en je wordt zo slap als een vaatdoek. En uiteindelijk uh, ben je niet meer functioneel om de taakjes te kunnen uitvoeren die je moet doen om te kunnen overleven. Voedsel, noodransel. Dierlijk. Nou, dat is een manier om aan eten te komen. Uh, denk aan vallen, strikken, jagen, vissen en het eten van insecten. Nou, er zijn een aantal items die handig zijn uh, om bij je te dragen in je survival kit. Uh, naast het dragen van een noodransom. Een multitool, vissetje, strikdraad. Touw, sealbags en aluminiumfolie. Oké, okay, vallen en strikken. Nou, in de meeste landen is dit illegaal. Het is namelijk een vorm van stropen. Maar in een zoveel situatie is dit een manier om aan voedsel te komen. Nou, de volgende technieken gebruik je ook dan alleen voor nood. Zoveel situaties. En als je deze beoefent. Lief no trace en veroorzaak geen onnodig dierlijk leed. Nou, vallen en strikken kun je gebruiken om klein wild te vangen. Denk aan uh, konijn, uh, eekhoorns, gevolgde enzovoort. Nou, daarmee kom ik meteen op het volgende. Wat voor dier wil je vangen? Uh, en wees ook bekend met het gedrag en de levenswijze van het dier dat je probeert te vangen. Oké, okay, maak stevige en degelijke constructies en maskeer hierbij je eigen geur. Uh, bijvoorbeeld door middel van handschoenen dragen. Nou, keep it simple. Uh, weet hoe je de vallen moet maken, ook als je moe bent. En het kost namelijk de nodige energie. Dus als je dan eenmaal wat in je val hebt gevangen, zal het jammer zijn als die zichzelf kan losringen. Uh, omdat je val gewoon simpelweg niet stevig genoeg is. Oké, okay, zet je vallen en strikken niet in de directe omgeving van je kamp, zodat je de dieren afschrikt door jouw aanwezigheid. Oké, okay, maak gebruik van een wildspoor en gebruik meerdere vallen en strikken om uh, succes te vergroten. En camoufleer je val of strik zorgvuldig. Gebruik van lokaas, alleen overweeg uh, het belang. Uh, je kunt bijvoorbeeld pindakaas gebruiken, maar ja... Als het belang dus daar nog hoog is uh, om je pindakaas zelf op te eten en uh, die calorieën tot je te nemen of uh, in de hoop dat je wat vangt, ja, dat is een afweging die je moet maken. Uh, 
Ja, maar gebruik van lokaas, dat kan uh, kans op succes uh, aanzienlijk vergroten. Nou, wat ik al aangaf, wat voor dier probeer te vangen en hou hierbij rekening met het volgende. Nou, let op uh, sporen, uitwerpselen, uh, bijvoorbeeld uh, holen of rustplekken van de dieren of voeder en drinkplekken. Maar let ook op uh, gekoude of schuurde, uh, geschuurde vegetatie. Nou, dit zijn allemaal zaken waar je op uh, kunt letten uh, en kunt kijken op welke locatie uh, je de val of de strek gaat maken. Oké, okay, ik heb twee vallen en twee strekken gemaakt uh, voor jullie als voorbeeld. En ik neem jullie zo meteen mee op ronde om deze te laten zien. Nou, ik heb zoveel mogelijk bij de ontwerpen uh, het KISP-principe aangehouden. En uh, deze uh, vallen zijn redelijk bekend. Nou ja, dat uh, principe heb ik ook aangehouden. Dat mocht je dit moeten gebruiken, uh, dat je ze kunt onthouden en kan maken. Ook als het denkvermogen verminderd inzetbaar is en je bent vermoeid. En ja, dat deze vallen uh, ook daadwerkelijk werken uh, en dat je aan een prooi kan komen. En daar gaat het uiteindelijk om. Oké, okay, de simpele strik. Nou, uh, hiervan kun je meerdere maken. Zet hem op een wildspoor. Uh, controleer ze regelmatig dat er niet iets in zit. Uh, ja, voordat een ander dier met jouw prooi er vandoor gaat. Strik met springveer. Nou, zet deze net als die vorige op een wildspoor. En uh, voor beide kun je ook een techniek gebruiken door hindernissen op te werpen, links en rechts, zodat je het dier dwingt om een bepaalde route te nemen om door jouw val heen te lopen. Dus dat je een kanaliserend uh, gedeelte krijgt waar hij doorheen kan lo gaat lopen. Nou, dit uh, is ook een techniek, om, uh, een methode uh, om je succes weer te vergroten. Bevestig uh, deze strik aan een flexibele tak en uiteindelijk zal het dier door je val heen lopen en de springveer zijn werking doen. En dat zal uh, het effect van jouw strik verhogen. Oké, okay, een val. Ik heb een uh, kuil gegraven en uh, vier stokken met een punt heb ik door de grond uh, heen gedrukt, zodat ik een trecht krijg op deze manier. Zorg ervoor dat het niet zo is, maar op deze manier dat je een trechte vorm krijgt. Dus uh, als het beest erin gaat, dat hij er niet meer uit terug kan. Nou, 
Uh, uiteindelijk zal het beest uh, proberen bij het lokaas te komen en uh, met zijn kop vastkomen te zitten uh, in de punten. Mocht hij dan nog wel uh, nog steeds loskomen, dan uh, zal de strek zijn werking doen. Nou, deze werkt niet bij alle dieren, uh, dus het is echt afhankelijk van uh, welk dier je wil vangen. Maar uh, sommige dieren die zijn nieuwsgierig naar gegraven grond en uh, lokaas en dat soort dingen. En sommigen schrikken het juist af. De Vicker Voortrap, de viervormige val. Zorg voor een valgewicht. Dat kunnen uh, stammetjes zijn die je aan elkaar vast hebt geknoopt. Of een uh, zware steen. In mijn geval heb ik een kooiconstructie gemaakt. Nou, deze kooiconstructie kun je ook op een uh, andere manier maken. Een wat snellere manier. Maar in mijn, naar mijn mening is, uh, is het op deze manier het sterkst. Nou, de viervormige val... De constructie staat onder spanning en je moet lokaas gebruiken om deze val een succes te maken. Uiteindelijk zal het dier gaan eten van het lokaas waarbij die de val die onder spanning staat activeert en het gewicht zal bovenop het diertje vallen waardoor die vast zit, vast komt te zitten. Vissen. Nou, vis is een waardevolle bron van voedsel. Het bevat uh, proteïne, vitamine en vetten. Nou, vissen met een haak. Nou, hierin uh, kun je improviseren en uh, zelf een haakje maken of je kunt uh, gebruik maken van een survival vis setje. Nou, maak gebruik van aas om succes te vergroten. Een survival vis set. Ontzettend handig als je in een gebied bent uh, waar je kan vissen. Als je zelf haakjes moet maken en dergelijke, dan ben je even zoet. Nou, er zit draad in, visdraad. Ontzettend handig. Vier haakjes en wat gewichtjes. En een instructiekaart over hoe je een haak vastmaakt aan de lijn. Nou, ik zal zelf nog wat kleine haakjes toevoegen. Um, om wat uh, mogelijkheden een beetje te vergroten. Speervissen. Nou, speervissen is een manier om in ondiep water vis te vangen. Um, ja, zorg ervoor dat je een, je speer gaat splitsen, zodat je meerdere punten krijgt voor een grote raak op het vlak. Jagen. Heb je geen geweer, een vuurwapen met patronen, dan ga je terug naar de oertijd. Zo simpel is het. Denk aan het jagen met een uh, pijl en boog. Dus uh, als je die niet bij je hebt, uh, dan zul je die uh, moeten maken. Het jagen met een katapult uh, voor klein wild. Maar ja, dan heb je wel elastisch materiaal nodig. Ja, een speer. Je, kunt een, je kan een speerpunt kun je harden in een uh, kampvuur. Of je kan je survival mes kan je vastbinden aan het uiteinde van een uh, lange tak. En die als speer gebruiken. Nou, is dat jouw enige survival mes? Uh, dan heb ik ook mijn vraagtekens uh, of het wel verstandig is. 
jagen. Insecten. Nou, uh, geen pretje. Maar veel insecten die bestaan voor 65 tot 80 procent uit proteïne. Oké, okay, vermijd alles wat steekt en bijt. Uh, fel gekleurd is. Of een markante scherpe geur heeft. En vermijd ziektedragers zoals steken, bloedzuigers, vliegen, muggen en al die andere ellende. Regenwormen. Nou, indien het uh, regent, dan komen regenwormen naar boven. Je kan ook uh, een gat graven om ze op die manier te verzamelen. Of uh, met een schepje in de grond heen en weer schudden of met een tak. Zodat ze naar boven komen en dan kun je ze oprapen, verzamelen. Oké, okay, regenwormen. Die bevatten veel proteïne. Moet je ze rauw eten omdat je geen vuur kan maken, om wat voor reden dan ook. Doe ze dan 15 minuten in helder water, zodat ze zichzelf reinigen. Nou, kun je wel een uh, vuur maken, uh, dan zou ik ze koken. Knijp ze eerst uit, kook ze even, want ze kruipen natuurlijk ook uh, overal doorheen. Uh, om ze vervolgens te consumeren. Oké, okay, wild plukken. Planten, noten, vruchten... En eventueel paddenstoelen. Nou, wild plukken is een uh, studie op zich. Een uh, vereiste uh, nodige kennis en ervaring. Het gevaar is dat je iets verkeerds uh, plukt, eet. Um, iets wat niet eetbaar is of uh, giftig is zelfs. Waaraan je ziek kan worden of zelfs dood kan gaan. Nou, daarom is het ontzettend belangrijk dat je de juiste soorten weet te identificeren. En weet wat je doet. Weet waar je mee bezig bent. Nou, indien je kennis hebt van uh, wild plukken. Uh, live of the land. Dat verhoogt aanzienlijk je mogelijkheden. Alleen het is wel uh, seizoensafhankelijk en omgevingsafhankelijk. Dus het uh, hangt echt af van uh, die zaken. Ik begin dit uh, onderdeel van deze video uh, wil plukken met een korte waarschuwing. Dit is geen instructievideo. Uh, ja, het vereist de nodige ervaring en kennis wat ik al aangaf. Dus ken je iets niet, uh, eet het dan niet, laat het gewoon lekker staan. Uh, ik zou zeggen, verga de nodige kennis en ervaring. Doe de nodige ervaring op als het gaat over dit onderwerp. Nou, ik eindig dit onderdeel met een kleine samenvatting. Waarin ik ingrediënten uit het bos heb verzameld en daar een maaltijd van maak. Planten. Nou, hier als voorbeeld een brandnetel. De jonge scheuten die kun je oogsten, plukken en je kan spinazie maken van de bladen. Oké, okay, de paardenbloem. Eerder in het seizoen uh, heel erg herkenbaar aan de gele bloem die erbij uh, groeit. Nou, je kunt de jonge bladeren die kun je, uh, plukken en dan kun je slaaf maken, melage of uh, ja, opbakken zoals spinazie. Van de wortels uh, die kun je koken en fijn malen en daar kun je surrogaatkoffie van maken. Oké, okay, distels. Nou, uh, distelachtige die zijn uh, eetbaar en je kunt de wortel kun je oogsten en vervolgens koken en opeten. Oké, okay, de tamme kastanje. Nou, een typisch herfstdingetje. Je kunt uh, de tamme kastanje, die kun je rauw eten, maar het smaakt beter als je ze roostert. Nou, de hazelaar. Een typisch voorbeeld, seizoensafhankelijk. Ik ben te laat in het seizoen. Deze kun je normaal uh, roosteren of rauw opeten. Oké, okay, bessen. Nou, de gewone vlierbes. Deze is ook eetbaar. Oké, okay, kijk ermee uit dat als je onder kniehoogte vruchten plukt, dat er mogelijk urine van dieren op zit. Dus uh, pluk altijd op borsthoogte. Oké, okay, bramen. Herkenbaar aan de stekelachtige struik. Um, in eerste instantie zijn ze groen, daarna worden ze rood en daarna zwart. Paddenstoelen. Nou, kijk hiermee uit. Weet wederom wat je doet. Survival technisch. Uh, paddenstoelen die bevatten geen, uh, niet de nodige voedingsstoffen die je nodig hebt om te kunnen overleven. Dus survival technisch uh, gezien... Uh, ja, heb je er vrij weinig aan. Maar het is een smakelijke toevoeging uh, aan je maaltijd. Dus uh, het is prima te combineren met uh, 
andere ingrediënten. Nou, het uh, geeft uh, een goed gevoel. Het is meer het mentale aspect dat je uh, iets te eten hebt. Rode koolzwam. Een grote sponszwam. Kastanje boleet. Oké, okay, voedsel. Nou, voedsel behoort tot de prioriteiten van survival. Je kan gewoon niet zonder. Je kunt niet alleen konijnen eten, want dan overlijd je aan uh, konijnenhonger. Nou, je hebt ook planten nodig, uh, de nodige vitamines. Kortom, zorg ervoor dat je gevarieerd eet. Dat is ontzettend belangrijk. Nou, in deze aflevering over voedsel zijn uh, wederom weer een aantal zaken voorbij gekomen. Uh, allemaal volgens het KIS-principe. Um, ja, zodat je ze kan onthouden en kan toepassen indien dit nodig is. Nou, het zijn allemaal kleine stukjes uh, over een groot onderwerp. Uh, ik kan niet alles aanhalen, dus ik zou zeggen verdiep je uh, in het onderwerp als het gaat om voedsel, wildplukken en dergelijke. Ik hoop dat ook deze aflevering van de survival serie een beetje hout snijdt. En dat de survival serie tot nu toe een beetje bevalt en uh, leerzaam is. Ik wil jullie outdoor strijders en outdoor strijderinnen alvast een hele fijne dag wensen. En bedankt voor het kijken en hopelijk tot ziens op het kanaal van Fred Outdoor. Stay safe, leave no trace. Mooi.